మన హిందూ పురాణాల ప్రకారం దేవతలు లేదా దేవుళ్ళు అనగా స్వర్గలోక నివాసులు పరమ పవిత్రులు కూడా పూజింపదగిన వారు కూడా హిందూ గ్రంథాల్లో వారికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది వారి గురించి ఎన్నో రకాలైన కథలు పురాణ గాథలు ఇతిహాసాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నా పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే ఆయనే సృష్టి అంతటికీ మూలాధారం ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి మరియు సకల మానవాళిని సరైన దారిలోకి మళ్లించడానికి స్వర్గం నుంచి మానవ రూపంలో భూమిపైన జన్మించిన వారిని అవతార పురుషులు లేదా అవతార మూర్తులు అంటారు అలా పుట్టుకొచ్చిన మన హిందూ దేవుళ్ళు చాలా మందే ఉన్నారనే చెప్పాలి నిజానికి మన హిందూ పురాణాల ప్రకారం కనుక చూసుకుంటే మనలో చాలా మంది దేవుళ్లే ఉన్నారు అందులో నాగుపాము ఒకటి ఒకవేళ నాగుపాము కనుక ఇంటిలోకి వచ్చినట్లయితే దానంతటా దానిని పోనిస్తారు అది కరిచి చచ్చిపోయినా శాపం అనుకుంటారే గాని దాని జోలికి మాత్రం పోరు ఎందుకంటే దైవాన్ని నమ్మేవారు పొరపాటున దానిని కనుక చంపేస్తే అది శాపంగా చుట్టుకుని ఆ జన్మ వరకు కష్టాలు పాలు చేస్తుందేమోనని అనుకుంటారు అంతేకాదు పగ పట్టి మరి ఎక్కడ కాటు వేస్తుందేమోనని భయపడుతూ ఉంటారు ఇక వివరాల్లోకి వెళితే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని లక్షలు పెట్టి ఎంతో ఇష్టంగా ఒక అతను ఇల్లు కట్టుకున్నారు గృహప్రవేశానికి మరికొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉండగా ఆ ఇంట్లో ఓ పుట్ట వెలిసింది అంతేకాదు అందులో ఓ నాగరాజు కూడా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అది చూసి ఆ దంపతులు ఒక్కసారిగా షాక్కి గురయ్యారు ఈ ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రం మాండ్యా జిల్లాలోని బీదర హోసహళ్లి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది ఆ ఇంటి యజమాని పేరు మహేష్ నిజానికి మహేష్ ఎనిమిది నెలల క్రితం ఇల్లు కట్టడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు చిన్న పుట్ట వెలిసింది దీంతో అతడు ఆ పుట్టను తీయించేశాడు అయితే అదే ప్రాంతంలో మరోసారి పుట్ట వెలిసింది మొదట పుట్ట తీసేసినప్పుడు ఆర్థిక పరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవడమే కాకుండా అతడి పిల్లలకు ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చిపడ్డాయి అంతేకాదండోయ్ ఆ దంపతుల మధ్య కలహాలు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి దీంతో రెండోసారి పుట్టను తీసివేసే ధైర్యం చేయలేకపోయాడు మహేష్ అయితే ప్రస్తుతం ఆ పుట్ట రోజు రోజుకు పెరిగిపోయి పెద్దదిగా తయారవుతూ వస్తుంది ఇక చేసేదేమీ లేక గృహ ప్రవేశాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు మహేష్ ప్రస్తుతానికి ప్రతిరోజు పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు ఓ రెండు మూడు సార్లు తమకు ఇక్కడే నాగుపాము కనిపిస్తుందని వారు చెప్తున్నారు ఇకపై వారు ఆ ఇంట్లో ఉండాలా లేదా అనే డైలమాలో ఉన్నారు అయితే అక్కడి వారందరూ మీరు తెలియకుండా ఇల్లు కట్టుకున్నారు కానీ దైవ నిర్ణయం ప్రకారం దీనిని గుడిగా మార్చండంటూ సలహాలు ఇచ్చేవాళ్లు లేకపోలేరు అయితే శుభమా అంటూ లక్షలు పోసుకుంటూ ఇల్లు కట్టిన వీరికి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఇప్పటి వరకు ఒక అవగాహన అయితే రాలేదు ఇదంతా ఒక మూఢనమ్మకం అని నమ్మాలా లేదా నిజంగానే అక్కడ దేవుడున్నాడని విశ్వసించాలా అనే అభిప్రాయాన్ని మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి